Hai, apa yang kita lihat barusan adalah rutinitas retrieve with dumbbell yang terdapat pada kejuaraan nasional IGP atau IPO Indonesia pada tahun 2014 di Yogyakarta kemarin. Nah, rutinitas retrieve ini merupakan rutinitas yang juga sangat krusial dalam penilaian. Banyak mempengaruhi penilaian kelulusan pada fase obedient di IGP. Nah, kenapa? Karena banyak faktor di setiap rutinitas ini yang menjadi perhatian juri dalam memberikan pengulangan, ni pengulangan pengurangan nilai. Nah, diantaranya basic position, lalu ada kecepatan pergi saat mengambil dumbbell, lalu cara mengambil dumbbellnya, kecepatan saat kembali ke handler dengan membawa dumbbell, lalu e, berhenti di depan handler dengan tepat, tidak e, apa namanya memainkan dumbbell atau mengunyah, lalu chewing biasanya kita sebut dengan chewing, lalu cara melepaskan dumbbell dan kembali ke finish position. Setidaknya ada delapan penilaian utama yang terdapat pada rutinitas retrieve ini. Uh, perlu diingat juga pada rutinitas retrieve ini, jika anjing kembali kepada handler tanpa membawa dumbbell tersebut, maka penilaiannya adalah nol. Uh, berarti dari di IGP 1 penilaiannya adalah 10 poin, maka itu hilang semua. Di IGP 2 dan IGP 3 penilaiannya adalah 15 poin dan itu hilang semua. Juga jika anjing tidak melepaskan dumbbell saat handler memberikan perintah out sebanyak tiga kali maka rutinitas semua rutinitas yang ada di fase obedient didiskualifikasi jadi teman-teman perlu tahu ya betapa pentingnya rutinitas uh, pelatihan untuk rutinitas retrieve ini uh, <tuh> saya tidak akan merinci terlalu banyak mengenai apa penilaian yang terdapat di rutinitas ini tapi setidaknya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman betapa krusial dan pentingnya rutinitas ini itulah sebabnya kami yang melatih anjing di IGP bisa dikatakan jauh lebih sulit dibandingkan sekedar melatih anjing untuk mengambil barang dan kembali karena ini banyak sekali penilaian-penilaian yang harus diperhatikan nah sebelum masuk ke tutorial bagaimana saya melatih anjing saya untuk melakukan rutinitas ini di video ini saya akan menjelaskan dahulu tentang uh, apa saja penilaian yang terdapat di rutinitas ini oleh karena itu video ini saya beri judul intro saya sangat menyarankan kepada teman-teman yang ingin belajar bagaimana melatih rutinitas, rutinitas ini agar menonton video ini sesuai urutannya karena nanti akan menjadi uh, tutorial dengan seri yang cukup banyak mulai dari cara meng, dari intro ini lalu mulai dari cara mengambil dumbbellnya menahan dumbbellnya lalu rutinitas flat retrieve bagaimana cara melatihnya lalu bagaimana cara melatih uh, apa retrieve, retrieve over a hurdle lalu retrieve over a scaling wall jadi ini akan menjadi video yang sangat panjang dan tentu saja saya akan share sedikit demi sedikit uh, begitu juga buat teman-teman yang bergabung uh, tidak ada salahnya jangan lupa subscribe like, share, dan sebaik-baiknya supaya kita semua dapat belajar bersama mengenai pelatihan anjing khususnya pada program IGP ini juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe uh, semoga tetap bermanfaat rutinitas retrieve terdapat tiga tahapan yaitu yang pertama retrieve on flat retrieve over a hoodle, dan retrieve over a scaling wall nah kali ini saya akan memberikan penjelasan uh, penilaian terhadap anjing saya sendiri, anjing kompetisi saya yang sudah uh, almarhum yaitu Cleo pada uh, kejuaraan nasional IPO 3 tahun 2014 di Jogja beberapa waktu yang lalu nah, penilaian ini akan saya berikan uh, bukan penilaian dari juri yang bersangkutan pada waktu itu tapi lebih dari mata saya melihat uh, dari pengulangan video yang kita rekam dan berapa nilai yang akan saya berikan jika saya menjadi juri pada saat itu tentu saja penilaian ini sedikit lebih ketat karena eventnya adalah event kejuaraan nasional kalau eventnya hanya sekedar ujian mungkin tidak seketat ini uh, oke okay, kita mulai dari retrieve on flat
ini yang dimaksud dengan basic position ya di mana handler harus menempatkan anjing pada posisi yang lurus di samping kaki kirinya tidak boleh terlalu memotong posisi handler saat melemparkan dumbbell atau saat sebelum diperintahkan untuk mengambil dumbbell di video ini terlihat bahwa Cleo sedikit lebih uh, di depan saya atau memotong saya uh, dan pantatnya tidak sepenuhnya menyentuh tanah itu karena Cleo memang sedikit uh, apa ya kita bilang hektik dan begitu greget lah ya untuk buru-buru mau mengambil dumbbell tersebut dan saya waktu itu sudah sering memperbaikinya di latihan terlihat cukup bagus tapi kita tidak tahu di ujian atau di kejuaraan bisa terjadi lagi hal yang mengurangi nilai ini uh, karena Cleo melakukan kesalahan yang kelihatannya simple tapi karena ini sekali lagi karena ini adalah kejuaraan nasional maka saya sebagai juri akan mengurangi 0,5 poin atau setengah poin dari basic position jadi sebelum melemparkan dumbbell atau sebelum anjing mengambil dumbbell saja penilaian sudah diberikan ya jadi teman-teman harus perhatikan basic position ini dengan baik juga perlu diingat ketika handler melemparkan dumbbell sebelum diberikan perintah anjing sudah berlari e, mengambil dumbbell maka secara otomatis akan dikurangi 4 poin ya ini sangat e, apa ya bilangnya sangat penting sekali karena saya pernah mengalaminya dengan anjing yang lain di ujian IPO 1 kalau saya tidak salah nah lalu kita lihat speed atau kecepatan yang ditampilkan Cleo buat saya ini excellent jadi tidak ada pengurangan nilai di sana, begitu juga cara dia mengambil dumbbell. Lalu speed atau kecepatan saat dia kembali ke handler dengan membawa dumbbell juga cukup bagus. Hanya ada sedikit uh, yang menjadi penilaian saya adalah dia menjadi sedikit pelan ketika sekitar 2 meter mencapai handler. Dia mulai mengurangi laju kecepatannya. Dan waktu dia berhenti, yang fatal adalah menyentuh badan handler. Nah, untuk kesalahan ini, saya sebagai juri akan mengurangi satu poin dari uh, tahapan yang ini. Nah, untuk tahap berikutnya yaitu melepaskan dumbbell, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh Cleo, juga oleh saya sendiri sebagai handlernya. Jadi, di kesalahan yang dilakukan oleh Cleo adalah ketika saya meminta dumbbell itu, dia bergerak sedikit mundur ke belakang, dan... Kesalahan yang saya lakukan adalah terlalu cepat meminta anjing untuk melepaskan dumbbell Karena di peraturan tertulis bahwa e, harus ada jeda sekitar 2-3 detik sebelum melakukan rutinitas yang lain Jadi misalkan begitu anjing sudah datang kepada saya dengan dumbbell Saya harus menunggu sekitar 1-2-3 baru out Nah yang saya lakukan adalah terlalu cepat untuk meminta dumbbell tersebut Maka di tahap ini pengurangan nilai yang diberikan adalah satu poin Lalu untuk tahap selanjutnya yaitu finish position Kesalahan yang dilakukan oleh saya adalah sama seperti yang tadi Yaitu terlalu cepat memberikan perintah kill Dimana seharusnya saya menunggu sekitar 2 atau 3 detik Baru memberikan perintah kill atau push tersebut Nah untuk kesalahan ini Karena ini adalah event kejuaraan nasional Maka saya akan mengurangi 0,5 poin Total poin pada rutinitas retrieve on pad ini pada IGP3 ini adalah 15 poin Sedangkan pengurangan yang saya berikan adalah sebanyak 3 poin Jadi total nilai yang didapat adalah 12 poin dan berada di peringkat 2 Baik, sekarang kita lihat ke penampilan Cleo pada rutin, rutinitas retrieve over the holder Sama seperti rutinitas retrieve on flat, basic position Cleo sedikit lebih maju dari saya sehingga sudah otomatis 0,5 poin akan dikurangi. Nah, untuk tahap pergi melompat, speed yang uh, dilakukan, lalu apa namanya, ya tahap melompat dan speed yang dilakukan itu sempurna, tidak ada pengurangan nilai karena dia tidak menyentuh papan 1 meter ini, tapi Cleo ada me menyentuh papan menampakkan kaki depannya ketika melewati dumbbell eh, ketika melewati burdel dengan seperti ini yang ada di video tadi 
Walaupun sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menopang badan dia atau kaki dia, tubuh dia pada papan tersebut ya, tapi tetap akan dikurangi 0,5 poin. Sama halnya seperti saya berkacamata ketika saya melakukan rutinitas healing, ketika kacamata saya turun ke bawah, saya akan membetulkannya dengan tangan saya seperti ini. Nah, di sinilah juri tidak mau tahu, tetap akan memberikan pengulangan sebanyak 0,5 atau 1 poin karena saya dianggap membantu anjing dengan body language saya untuk anjing fokus kepada uh, handlernya ya. Nah, jadi teman-teman di sini harus paham kenapa banyak sekali pengurangan nilai walaupun kelihatannya sepele. Nah, untuk tahapan yang mengambil dumbbell, melompat kembali serta berhenti duduk di depan saya serta melepaskan dumbbell itu tidak ada pengurangan nilai sama sekali karena sudah sangat sempurna di mata saya dan untuk tahapan finish position seperti sebelumnya saya kembali melakukan kesalahan dengan terlalu cepat memberikan perintah heal atau plus tadi sehingga uh, akan ada pengurangan nilai di sana serta posisi Cleo yang melakukan perintah tersebut tidak presisi atau sedikit miring ya sedikit miring itu sudah mengurangi nilai sebanyak satu poin jadi total poin pada rutinitas retrieve over a hurdle pada IGP3 ini adalah 15 poin sedangkan pengurangan yang saya berikan sudah sebanyak 2 poin jadi total nilainya adalah 13 dan berada di peringkat yang disebut high good lalu kita lihat lagi yang terakhir rutinitas retrieve over a scaling wall Kembali lagi pengurangan nilai terjadi di basic position di mana kita sama-sama lihat posisi Cleo duduk terlalu depan melebihi posisi saya, kaki kiri saya sehingga 0,5 poin sudah dikurangi. Uh, untuk tahapan pergi memanjat, mengambil dumbbell, memanjat kembali berhenti di depan handler serta tahap melepaskan dumbbell terlihat sempurna maka tidak ada pengurangan nilai yang diberikan. Dan pada akhirnya untuk tahap finish position inilah yang mendapatkan pengurangan nilai sangat signifikan. Nah, jika penilaian di rutinitas ini dihitung secara keseluruhan 15 poin, maka kesalahan yang terjadi pada tahap itu sangatlah mengurangi nilai cukup banyak. Tapi karena cara penilaian rutinitas ini sedikit berbeda dengan rutinitas yang lain, maka juri hanya bisa mengurangi sebanyak maksimal 5 poin saja. Kenapa? Karena rutinitas retrieve over uh, hurdle scaling wall itu sebenarnya dibagi menjadi tiga penilaian yaitu saat pergi mengambil dumbbellnya, melompatnya itu 5 poin, mengambil dumbbellnya 5 poin dan kembalinya itu 5 poin. Jadi, kesalahan yang dilakukan ini terdapat pada tahapan kembali dan nilainya adalah maksimal 5 dan juri hanya boleh mengurangi maksimal 5 poin. Nah, terdapat saya memberikan dua kali perintah heal atau push kepada Cleo di mana di peraturan tertulis jika handler memberikan perintah tambahan yang pertama jadi heal lalu diberikan perintah tambahan lagi yang ketiga pertama yaitu heal yang kedua kalinya maka akan dikurangi sebanyak satu setengah poin dan Cleo terlihat pelan dan tidak lurus tidak presisi alias miring maka saya sebagai juri di event kejuaraan nasional ini akan mengurangi dia sebanyak 2 poin. Nah, total poin yang di rutinitas retrieve over a scaling wall ini adalah sebanyak 15 poin. Sedangkan poin yang sudah saya kurangi adalah dua setengah poin. Jadi total yang didapat adalah 12,5 poin. Nah, di sini juri tidak boleh memberikan nilai 12,5. Jadi tidak ada tidak boleh ada 0,5-nya. Dia harus menaikkan 0,5 atau menurunkan 0,5. Nah, ini menjadi subjektivitas juri yang bersangkutan. Kalau saya menjadi juri pada video ini, pada event ini, maka saya akan melihat secara keseluruhan rutinitas kaling wall ini. Memang kelihatannya bagus, tapi uh, di mata saya sebagai juri kesalahan yang paling fatal itu ya tadi itu heal dua kali, pelan dan tidak rapi. Maka saya akan mengurangi 0,5 poinnya menjadi 12 poin jadi bukan menaikkan 0,5 menjadi 13 justru mengurangi 0,5 nya menjadi 12 poin dan itu merupakan hak dari seorang juri nah 
teman-teman sekarang bisa membayangkan betapa sulitnya rutin, rutinitas retrieve ini ya jadi bukan sekedar lempar dumbbell ambil kembali tidak seperti itu penilaiannya sangat-sangat detail sepintas yang dilakukan Cleo tadi pada tiga rutinitas ini kelihatan sempurna ya kecuali yang terakhir tadi yang ada heal dua kali ya tapi setelah saya berikan penjelasan yang lebih detail teman-teman hmm, bisa lihat tiga poin hilang pada rutinitas retrieve on set dua nilai hilang pada rutinitas retrieve over hurdle dan tiga poin hilang pada rutinitas over a scaling wall jadi 8 poin totalnya hilang pada tiga rutinitas ini jika kita asumsikan semua fase obedient yang dilakukan adalah sempurna tidak ada cacat walaupun sebenarnya nggak mungkin ya jadi nilai yang saya dapatkan adalah 92 poin dari 100 poin dan kehilangan 8 poin itu hanya karena hal-hal sepele tadi itu sangat-sangat berarti ya buat kita yang ujian atau kompetisi nah penilaian ini tentu saja penilaian berdasarkan event karena event ini kejuaraan nasional maka saya sebagai juri akan memberikan sedikit penilaian lebih ketat tentu saja berbeda dengan penilaian pada ujian nah <tuh> pada ujian mungkin uh, ya kurang lebih hanya 4 poin atau Ya, sekitar itu yang akan saya kurangi tapi di kejuaraan nasional tentu harus lebih detail tapi jika ini adalah event kejuaraan dunia tentu akan lebih ketat dan lebih ketat lagi dan lebih banyak lagi nilai yang dihilangkan karena pada event kejuaraan dunia sekitar 100 sampai 150 ekor anjing top yang berkompetisi dan juri harus benar-benar bisa melihat secara detail satu persatu dan ini bukan pekerjaan yang mudah baik teman-teman Inilah penjelasan mengenai rutinitas atau penilaian pada rutinitas retrieve with dumbbell yang terdapat pada IGP ini. Semoga teman-teman paham ya dengan penilaian yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe, like, share sebanyak-banyaknya. Juga untuk teman-teman yang baru uh, yang sudah bergabung sudah subscribe terima kasih. Tetap pantengin video-video ini karena video uh, tutorial mengenai bagaimana melatih tutorial yang cukup panjang karena ada tahapan-tahapannya uh, saya nggak tahu ada, akan ada berapa seri berapa part, tapi yang jelas tahapan-tahapan atau urutan pelatihannya sebenarnya sudah ada di program pelatihan saya cuma saya lupa ada berapa tahapan intinya ya tetap pantengin aja tutorial-tutorial uh, ini karena tutorial untuk retrieve ini akan menjadi tutorial yang panjang ya teman-teman, semoga bermanfaat tetap berlatih, tetap semangat 